脉冲暴震发动机，二十一世纪最有潜力的空天动力，推重比二十以上，未来七代机的标配，可以藐视现在所有的喷气发动机，什么 F 幺幺九、F 幺三五、AL 四一 F 都是弟弟，能跟他掰手腕的也就有一个超燃冲压发动机。脉冲暴震发动机的飞行速度可以达到十马赫，在发动机这个领域可以说是一骑绝尘。普通的涡喷和涡扇的飞行速度撑死达到四马赫，往上走就是亚燃冲压二到四马赫，换上碳氢燃料也能达到六到七马赫。超燃冲压好一点，飞行速度也可以达到十马赫以上。不过超燃冲压有一个缺点，在静止状态下不能自行启动，需要别人推它一把。要先用火箭或者涡喷发动机推进到一定速度后才能启动，而脉冲暴震发动机不用，自己就能完成从零到十马赫的过程。所以从某种程度上来看，脉冲暴震发动机比现在频繁刷存在感的超燃冲压发动机更强。问题来了，脉冲暴震发动机是如何工作的？与现在主流使用的涡喷涡扇发动机相比，又有哪些优势？对于现在的战机而言，各国想的都是如何让它飞得更快更高。只是在如今涡扇、涡喷制霸的时代，传统改良发动机性能只是简单的换汤。能不能实现突破，就看有没有改变工作原理。换药形式的发动机，就现在来看，最有可能成为下一代发动机的，应该就是变循环发动机了。通过改变发动机的一些部件的几何形状、尺寸或者位置，达到不同工况下的工作循环，基本上可以理解为涡喷和涡扇的结合，可以随意转换的发动机。比如，美国的六代机 NGA D 九计划使用变循环发动机。说实话，变循环发动机的性能已经很不错了，既有涡喷的高速，也有涡扇的省油，但是还不够，速度没有多大的提升。高速的涡喷到二到三马赫就止步了，两三马赫已经无法满足各国的需求了。他们要的都是高超音速。从航空发动机的种类来看，高超音速动力系统主要分为超燃动力和脉冲暴震动力，前者可以突破冲压发动机的限制，在六马赫以上也能保证发动机正常工作。超燃动力燃烧室内的空气与燃料的混合燃烧是在超音速气流中进行的。可在毫秒的时间内完成燃烧，理论上的速度范围是六到二十五马赫，推重比也可以达到二十，算是现在亚燃冲压发动机的升级版。后者则是航天航空动力系统发展的新兴，主要是通过周期性的爆炸波产生高温高压的热气流形成推力，其中爆炸波是高温气体在发生膨胀时形成的激波，喷入燃料之后就可以形成高温气体，然后反复。通过爆震波产生高温高压气体，形成推力，这就是最简单的脉冲爆震发动机。这么说可能有点复杂，简单点来讲，就是燃烧室内不断发生爆炸，然后通过爆炸产生的气体推动飞机前进，就像是人憋了一口气，然后再释放出去，这就跟普通的航空发动机完全不一样。现在基本上所有的喷气式发动机在燃烧室内的动作都是持续燃烧，所以喷出的气流比较稳定。我们在外面看一架稳定飞行的战机，屁股后面的痕迹一定是一条直线。但是爆震发动机不是，在燃烧室的工作是一次接着一次不断的爆炸，因为是一点一点的往外喷，所以看起来就像是一条绳子上出现了比较均匀的绳结。当然，这不代表着战机的速度会时快时慢，因为它的整个工作是周期性进行。所以，当它这个循环的速度或者爆震频率很高的时候，比如说大于一百赫兹的时候，我们就可以近似的认为它的工作过程是连续的，可以提供连续推力以推进战机飞行。所以，战机不会一会儿快一会儿慢，只会一直快。而且，脉冲爆震发动机的结构也比那些涡喷涡扇简单。没有压气机、涡轮等转动部件。从热力循环的过程来看，脉冲爆震发动机主要就四个过程：进气阶段、起爆阶段、爆震波定向传导以及循环排气。种类大致可分为三种：单管式、多管式、混合爆震发动机。单管就是现在试验最常见的结构，就一根长管子，前部是一个进气结构加爆轰燃烧室，后半部分就是一根长管子。
，工作的时候整根管子都烧红了，场面很是壮观。多管更多的是在实用方向，就比如记忆公司研制的五管脉冲爆震发动机，这种属于纯度比较高，是最简单的脉冲爆震形式，没有跟其他动力进行组合工作。混合式的脉冲爆震发动机则是玩的比较花，可以与传统的发动机结合。从结构上看，就是将脉冲爆震发动机代替压气机、涡轮、加力燃烧式等。以涡扇发动机为例，混合式的涡扇脉冲爆震发动机就是在外涵道的位置加装爆震结构，然后产生更强的动力，比之前通过加大燃烧式来增加推力的方法好玩多了。再往前进点说。脉冲爆震发动机也能与超燃冲压发动机或者火箭发动机相结合，通过整合优化之后，轻松突破五马赫。那么这种脉冲爆震发动机具体有什么优势？首先效率高，脉冲爆震发动机可以看成定压力燃烧，而涡扇发动机可以看作等压燃烧。由于爆震波的传播速度极快，速度高于音速，一般的爆震波可以轻易达到一千四百米每秒以上，所以爆震发动机整个燃烧过程接近定压燃烧，定压燃烧的热循环效率大大高于等压燃烧，达到百分之四十九，而等压燃烧效率仅为百分之二十七，所以爆震发动机相比涡扇发动机还具有热效率更高的优势。涡扇发动机的等压燃烧过程，燃烧时候压力增大时就会排气，形成自我调节的恒定压力。当然，各位也可以理解为没达到最高压力时就漏气了，所以效率受到了影响。其次，脉冲爆震发动机的推重比高，与传统发动机相比，脉冲爆震发动机省去了压气机、涡轮机等部件，具有结构简单、推重比高、成本低廉等特点。而且脉冲爆震发动机的推重比可达二十，并且未来还有可能继续提升。而现有最先进涡扇发动机的推重比也就十二到十三，推力大也就意味着飞行速度更快。爆震发动机的最高速度可以达到十七马赫，涡扇发动机最高只能支持飞行器在零到三马赫速度区间内飞行，即便是涡轮冲压发动机也只能在零到五马赫速度区间内飞行。超燃冲压速度相对较快，但无法在静止时自起。然而，脉冲爆震发动机不仅能够零速度启动，而且最高飞行速度可达十马赫。其中，斜爆震发动机最高飞行速度甚至可以达到十七马赫。注意，这个斜爆震发动机，这个算是爆震发动机类型的最终版。除了脉冲爆震发动机。这种利用爆震进行工作的发动机，还有旋转爆震发动机以及斜爆震发动机。现在各国研究的重点就是旋转爆震发动机，因为它更先进一点。脉冲爆震发动机结构需要多次点火，需要高频率起爆，而环形燃烧式结构的旋转爆震结构避免了这种问题。它的基本概念是形成一个环形通道。燃料和氧化剂通常通过小孔或狭缝注入通道，一次启动后会形成一个或多个爆震波在燃烧室头部旋转传播，燃烧产物从另一端高速排出，产生推力。这种发动机在速度上和脉冲爆震没有很大的突破，但是避免了脉冲爆震的缺点，而且更稳定。不过，在这三种典型的爆震发动机结构中，最先进、性能最优的是斜爆震发动机，速度可以达到十七马赫。不过，它也是最难的。斜爆震发动机虽然看着简单，但是稳定爆震技术难度很大。那么，超燃冲压发动机与脉冲爆震发动机哪个更有潜力？虽然二者都是高超音速动力系统，但火力均觉得还是脉冲爆震更有前途。脉冲爆震发动机推重比达二十以上，有 N 个国家对它寄予厚望，并投入资金进行研发。从技术难度上看，超燃冲压发动机比脉冲爆震发动机难度大得多，需要有极高的实验和技术条件。比如高超音速风洞、高温材料等，由于研发和应用门槛极高，投入产出比不理想，对中小型国家很不友好。所以，脉冲爆震发动机投入的资金较多，成熟度更高。美国之前还打算在高空无人侦察机上安装脉冲爆震发动机，就比如 S R 7 1黑鸟，在亚音速阶段使用常规冲压喷气发动机。等进入超音速飞行的时候，则用四台并联的脉冲爆震发动机，可以将速度提升到十马赫。
从原理上看，超燃冲压发动机需要与火箭或者涡喷发动机配合使用，需要加速到两马赫的速度才能点火工作。脉冲爆震发动机可以独立工作，从零到十马赫的速度都能使用。所以从用途上来看，脉冲爆震发动机的适应能力远远超超燃冲压发动机。超燃冲压发动机仅供高空高速超音速飞行器使用，用途比较狭窄。而脉冲爆震发动机除了可以应用于低中高速飞行器，还可以通过机械传动组件用于增程式电动汽车等地面设施和设备上。只不过需要注意的是，虽然我们已经搞清楚了脉冲爆震发动机的基本原理。但真正要让它实现起来，却是难上加难。一九四零年，苏联科学家亚科夫·泽里多维奇首次提出了可以使用爆震燃烧能量的可能性理论，而德国随后对间歇爆震的应用进行了早期研究。上世纪五十到六十年代是脉冲爆震发动机的启蒙期，苏联和美国等对这种发动机的研究工作一直延续到了今天，但也没有真正能将其应用到航天器中。首先就是爆震的问题。爆震的起爆、控制和保持决定了这种爆震发动机能不能实用。在实验的时候，起爆和爆燃向爆震转动的研究基本上都是在静止气体中进行，而且大部分都用了很长的激波管，这跟爆震发动机的实际环境不符。而且爆震过程对于燃烧室而言也是一个问题，毕竟燃烧和震动过程都十分剧烈。关键部位，比如控制阀门、点火系统等问题，都会在极度震动环境下降低寿命。典型的爆震过程温度可以达到一千八百摄氏度以上，热疲劳很可能会在某一过程中爆发。还有就是液体燃料与氧化剂的雾化、喷射、掺混。使用液体燃料的脉冲爆震发动机在储存性能上更有优势。气态燃料的特点是密度小，体积却很大，所以上脉冲爆震动力基本上用的都是液态燃料。但是对于脉冲爆震发动机来说，液态燃料的喷射、掺混和点火相当困难，这就需要具有快速反应、高质量流率和有高度可控性的喷射系统，满足脉冲爆震发动机的高频运行。而这个喷射系统必须满足成本、重量、体积和功率等方面的要求。除此之外，脉冲爆震发动机还有噪音的问题。爆震燃烧时会产生强烈的震动和巨大的噪音，这些问题不解决，脉冲爆震发动机就很难用于载人商业飞行或需要稳定运行的军用飞行器。另外，目前各国对这种革命性发动机的研究仍处于早期阶段，对于发动机燃烧时的形状、喷嘴的设计等还在摸索阶段。总的来说，脉冲爆震发动机是一种很有前途的先进推进系统，在这方面，美国处于绝对的领先地位。如果之后是可以解决爆震发动机的问题，对于洲际航班来说，那绝对是个好消息。以往需要飞三个小时的距离，使用爆震发动机可能就半个小时。当然，最主要的还是军事方面，战机使用那是毋庸置疑。在爆震发动机成熟之后，用在导弹、无人机身上也不是不行。相比超燃冲压发动机的用途就不行了，极高的实验和技术条件加上自起的问题，限制了超燃冲压的发展。所以，未来发动机的天下一定是爆震发动机的。至于超燃冲压，封一个铁帽子王吧。那么这期视频到这儿就结束了。各位认为我们什么时候才能见到爆震发动机开始实用？欢迎在视频下方留言评论。如果视频内容有不对的地方，各位也可以在下方留言。我是火力军，下期见。